Bine ați venit, dragi berbeci, la citirea voastră pentru luna mai. Dragilor, citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Berbec, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Dragilor, pentru cei care vă doriți o citire mai amănunțită, cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal, iar această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile, pentru toate semnele zodiacale și pentru luna aprilie și pentru luna mai, pentru iunie, pentru această primăvară astronomică, dar și pentru toate citirile da, care au apărut de-a lungul timpului, deci zeci sute de filmări de acum și la citirile pentru anul 2022. Repet, pentru toate semnele zodiacale. Haideți să vedem, dragi berbeci, mesajul cărților Oracol. Pentru voi. Wow! Poate se cere să faceți o analiză așa asupra realității, să reflectați puțin asupra priorităților voastre în această lună mai. Chiar v-ar fi de bun augur, adică v-ar fi foarte bine. Mai aveți aici un mesaj care este o lună plină în berbec, da, în semnul vostru și care vă spune să vă exteriorizați emoțiile, să spuneți lucrurilor pe nume. Berbecii sunt foarte emoționali în această lună mai și să știți că aveți o protecție aparte. De asemenea, berbecii au ocazia să spună lucrurilor pe nume mai mult decât oricând. Poate sunteți ușor mai sensibili, Jupiter va intra la voi în zodie, deci vă face puțin mai emoțional decât de obicei și o să vreți să explodați, cum s-ar spune. Ok. Apoi, următorul mesaj pentru Berbec și ultimul din partea cărților Oracol este să vă faceți timp pentru a vă iubi pe voi. Jupiter la voi în zodie vă ajută să rezolvați anumite probleme de sănătate, vă ajută să rezolvați anumite situații, vă ajută să fiți deschiși la lucruri noi, dar în mod special vi se cere, știu eu, să vă faceți timp pentru a vă aprecia, pentru a vă iubi, să aveți timp, să vă faceți o anumită pauză în fiecare zi, să beți un ceai, să serviți o cafea, să... Admirați ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Să aveți grijă de voi. Să vă vedeți prioritățile. Foarte frumoase mesajele, dragi berbeci. Continuăm citirea. Vreau să vedem mesaje din partea Universului pentru berbec. Nu știu exact ce o să fie. Haideți să vedem. Acestea sunt mesajele voastre. Primul mesaj este următorul, lumină, deci berbecii reușesc să facă lumină într-o problemă, reușesc să rezolve o situație, sunteți plini cu lumină, apoi aveți non-culoarea alb, foarte importantă, culoarea purității, frumos, Simt aici că berbecii sunt plini de lumină, sunt plini de emoție în această lună mai și pot realiza absolut orice își doresc. Următorul mesaj este inițiala P, care vine cu mesajul piedici. Deci berbecii reușesc să depășească anumite piedici pe care le au. Apoi, mesajul este comunicare, dualitate. Poate prin comunicarea de care dați dovadă, prin a încerca să vedeți lucrurile și din punctul de vedere a celelalte persoane. Fiți puțin duali. Și mai aveți un mesaj și anume Zodia Gemeni. Puteți avea legătură cu această Zodie sau nu. Pentru unii berbeci, spre final de lună mai, atunci aveți ocazia să... Găsiți o soluție, dar prin comunicare. Încă un mesaj este în curând, deci nu mai durează mult pentru a ieși din această situație și aveți parte de o reușită, dragii mei berbeci. Următorul mesaj este luna mai, care este foarte importantă, iarăși important și numărul 5 pentru unii dintre voi, pentru că este luna a cincea. 
Și aveți mesajul, te vorbește cineva de bine. Deci brăbecii sunt foarte apreciați în această lună mai, foarte apreciați. Și uh, ultimul mesaj este numărul 8, foarte puternic pentru voi. Data de 8 sau poate aveți legătură, știu eu, cu o persoană foarte puternică. Poate e vorba de a vă manifesta puterea, cine știe. Apoi aveți mesajul putere, pasiune, dragii mei berbeci, deci lucrurile încep să fie cu totul și cu totul speciale pentru voi. Sunt ghidată să mai extrag uh, câteva mesaje pentru voi, așa simt, așa voi face. Acestea sunt, sunt foarte multe, dar posibil să aveți nevoie de mai multă ghidare ca oricând în această lună. Berbecilor le vine o idee nouă, au o inițiativă diferită, da? chiar a ieșit zodia voastră, berbec. Mai aveți luna martie, care este luna voastră, este luna cu numărul 3. Poate cine știe și zodia pești, poate aveți legătură. Dar pentru unii berbeci simt că este luna voastră, acum cu marele benefic la voi în zodie, aveți ocazia să faceți tot ceea ce vă doriți. Aveți mesajul bărbat tânăr, foarte frumos. Puteți să luați atitudine într-o situație diferită. Aveți parte de o împlinire printr-un asemenea bărbat. Nu e neapărat de dragoste pentru doamne. Poate fi, doamne ajută, nu spun nu, dar nu e pentru toată lumea de dragoste. În alte cazuri, simt aici foarte profund că dacă sunteți bărbat, puteți să aveți parte de o împlinire. Pentru tine este o împlinire pentru inima ta, pentru sufletul tău și este ceva ce ține de karmă, da? ceva ce se poate încheia pentru berbec. Și aveți inițiala K. Apoi aveți mesajul amiază, da? poate să cere să vă mai odihniți puțin în această lună, să luați o pauză, să vă concentrați pe nevoile voastre. De bază, așa cum am spus și la început, să vă faceți timp pentru a vă iubi. Și mesajul este odihnă. Da? Berbecii au nevoie de multă odihnă. Penultimul mesaj este ziua de joi, care este ziua marelui benefic. Jupiter, care este la voi în zodie. Iarăși, puteți avea legătură cu zodia pești sau săgetător, dar nu este neapărat nevoie. Repet, puteți avea un mare noroc. Și aveți parte de un cadou, de o surpriză. Foarte frumos, dragi mei berbeci. Deci o surpriză plăcută, un noroc. Și ultimul mesaj pentru voi este noutate la drum lung. Aflați de o veste bună care vine de la distanță, care vine dintr-un drum și care poate avea legătură cu sezonul de primăvară. Sau ceva ce reușiți să rezolvați, sau un drum pe care îl faceți până pe 21 iunie, pentru că atunci se termină sezonul de primăvară. Posibil pentru alți berbeci um, să vină către voi o noutate, o veste bună, care ține de un drum lung, de străinătate și care vă poate reînvia la viață. Au ieșit multe mesaje, dragi berbeci, dar... Uh, cu siguranță pentru cei mai mulți dintre voi acestea sunt importante. În continuare îmi doresc mult să întrebăm tarotul despre viața voastră personală și despre cea profesională. Wow! Deja au sărit două cărți, dragi berbeci. Unii chiar reușiți să faceți lumină într-o problemă, adică reușiți să găsiți o rezolvare. Să dau cărțile mai așa. Să le vedeți. Energia generală pentru berbec în luna mai este 7 de spade și cu 10 de bâte. Dragi berbeci, aici apare o oboseală pentru voi. Okay? E ca și cum v-ați săturat, e ca și cum ați obosit. Așa cum v-am spus și la început, făceți-vă timp pentru a vă iubi, pentru a vă odihni, pentru că poate fi o lună mai destul de solicitantă pentru berbec. Um, poate e bine să cereți ajutorul celorlalți, să vă faceți un program foarte bine stabilit.
și mai mult decât atât, berbecii au o lună mai în care au ocazia să își urmărească interesul. Alții e ca și cum vă băgați într-o situație care este destul de dificil de dus, nu știu, pentru a vă urmări scopul sau pentru a face voi ceva. Șapte de spade este cartea trădării, este cartea minciunilor. Alții e posibil să nu mai înțelegeți nimic din ceea ce vi se întâmplă și cu Jupiter acolo să aveți ocazia să clarificați puțin lucrurile. Chiar aveți ocazia, știu eu, să faceți niște studii noi, să învățați ceva nou. Poate berbecii chiar au ocazia să se apropie mult mai mult de tot ce înseamnă spiritualitate cu Jupiter acolo la voi în zodie. Chiar nu m-ar mira acest lucru. Pe plan personal aveți șase de bâte care vine cu o victorie, cu o reușită pentru berbec, care ține de familie, care ține de un prieten, de persoana iubită. Poate reușiți să oficializați o relație, să faceți lucrurile să funcționeze diferit. În continuare aveți cartea Luna care vine cu multe iluzii, care vine cu un teren asupra căruia voi încă nu cunoașteți toate detaliile, dragi berbeci. O femeie ar putea avea un rol important în luna mai pentru voi sau dacă sunteți femeie cu atât mai mult voi sunteți cele care puteți să faceți lumină în casa voastră, în situația în care vă aflați. Aveți o teamă aici unii berbeci. Pentru că, așa cum v-am spus și la început, o să aveți tendința să nu mai înțelegeți nimic din ceea ce vi se întâmplă. Însă, se cere să luați pauză. Atunci când nu mai știți pe unde să mergeți, sfatul este să luați pauză, să vă bucurați de ceea ce aveți în jurul vostru și să lăsați lucrurile de la sine, pentru că ele se vor așeza. Poate e nevoie să vi se mai ofere o informație, poate nu este suficient ceea ce știți și posibil din acest motiv da, să, să fiți în această situație. Vise foarte intense văd pentru berbec în luna mai, deci posibil să aveți niște vise mai ciudate, mai intense, mai diferite și foarte multă atracție văd din partea berbecilor spre zona spirituală. Um, Văd o teamă, iarăși, de se accentuează ideea, o teamă pe care o puteți avea și care ține, în unele cazuri, de o femeie sau de trecutul vostru. Parcă aveți o victorie, dar încă nu vă este foarte clar. Ori încă nu vedeți victoria, ori vă este teamă pentru ceva ascuns care ține de o femeie din familia voastră sau un prieten, o prietenă. Depinde de fiecare. Pentru berbecii singuri, văd că da, ați avea ocazia să cunoașteți o persoană sau poate ați cunoscut deja alții dintre voi. În schimb, veți fi puțin temători atunci când vine vorba de a oficializa relația. Nu prea înțelegeți voi dacă e de bine, nu e de bine, dar repet, e bine să vă luați un moment de odihnă, să lăsați lucrurile de la sine. Pentru că momentan oricum nu aveți toate informațiile necesare asupra realității. Haideți să vedem ce se întâmplă pe carieră și bani. Aici aveți arcana majoră, diavolul, care vine cu o anumită teamă, iarăși, din partea voastră. Poate unii berbeci ori încercați să puneți ceva în practică și să învârtiți acolo lucrurile în favoarea voastră, dar alții parcă vă dați seama de o pasiune pe care o aveți pe, pe, pentru un anumit domeniu și pe care o puteți pune în practică. În alte cazuri, dragi berbeci, mare atenție la persoanele din jurul vostru, mai ales pe tot ce ține de bani, loc de muncă, pentru că acolo pot fi niște învârteli, pot fi niște lucruri mai puțin plăcute. Următoarea carte este nouă de monede, dragilor, care vine cu o împlinire mare din punct de vedere financiar. Asta este foarte bine, vor fi planete în taur, adică pe casa banilor pentru voi și de acolo puteți avea reușite, puteți afla lucruri noi, puteți face tot felul de contracte, asocieri, parteneriate. Și mi se pare interesant că este un moment pentru berbec în care dacă așteptați niște bani, aceștia pot veni în luna mai, dar pentru alții, dacă aveți o pasiune, acum o puteți pune în practică, pentru că rezultatele vor, vor apărea luna mai, nu spun nu. În schimb, mult mai intens o să le simțiți de la anul, cum s-ar spune. Acum doar investiți în ceva. Pot fi și niște bani pe care îi primiți, dar nu știu care, ori sunt printr-o afacere mai puțin... Ok, din punctul vostru de vedere, prin uh, care, nu știu... 
e o situație în care cineva profită de altă persoană, ceva de genul acesta. Nu spun că voi ați face asta, ci pur și simplu sunt niște lucruri aici care nu sunt foarte bune da? și la care e bine să fiți atenți. Iarăși. Ultima carte este Marea Preoteasă pentru voi, care vine cu secrete, vine cu informații. Deci, așa cum spuneam, dragi berbeci, voi aveți o intuiție absolut fantastică în această lună mai. Aveți niște informații prețioase care vă pot ajuta, care vă pot ghida. Și unii berbeci, nu știu, ori fac ceva în ascuns, ori au un secret împreună cu cineva, ceva ce ține de niște bani, ceva ce ține de o independență financiară. Iarăși, berbecii pot ajunge la o independență financiară, pot pune în practică un proiect sau dacă așteptați un răspuns pe așa ceva, el este pozitiv. În schimb, vă puteți folosi de niște informații pe care le aveți, de o cunoaștere înaltă, o cunoaștere aparte, specială. Dragilor, voi aveți o oportunitate absolut fantastică în luna mai pentru a face bani, mai ales dacă e vorba de o pasiune de-a voastră, mergeți tot înainte. Tot înainte. Folosiți-vă de niște informații, repet, pe care le aveți și care tind, eu să cred că țin de planul spiritual, țin de ori faptul că aveți o intuiție bună, ori faptul că vi se oferă vise în care, nu știu, nu neapărat să credeți, dar e bine să le acordați o anumită atenție. Semne care se întâmplă în jurul vostru, iarăși, foarte, foarte importante. Niște bani, iarăși, pe care îi puteți primi, care țin de o instituție cu studii înalte, ceva ce ține, știu eu, de o persoană care are o minte ageră, o persoană mai secretă, mai ascunsă, o persoană cu totul și cu totul specială sau un grup de oameni, da? deci de aici pot veni beneficiile. Dragii mei berbeci, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot. Iar pentru cei care vă doriți o citire mai amănunțită, cu mai multe detalii, vă invit cu mare drag să vă alăturați acestui canal și vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale din toate timpurile. Dragii mei berbeci, eu vă urez o lună mai binecuvântată, frumoasă, cu schimbări extrem de profunde și să ne revedem cu bine și la alte citiri.